Закон о Всебелорусском народном собрании. Как развивается Могилевская область и какие резервы имеются. Точки роста животноводческой отрасли. Подготовка агрария в регионах посевной. И презентация нашего телевизионного проекта развития Юго-Востока. Это программа «Днями» и я, Екатерина Городницкая. Здравствуйте! Президент Беларуси Александр Лукашенко этими днями подписал закон о Всебелорусском народном собрании. Целью документа является реализация норм Конституции о Всебелорусском народном собрании, закрепление его правового статуса как высшего представительного органа народа власти, а также определение порядка формирования и деятельности Всебелорусского народного собрания. Компетенция Всебелорусского народного собрания определена в соответствии с Конституцией, в том числе предусмотрены полномочия на принятие решений, например, об утверждении наиболее важных для страны документов, таких как основные направления внутренней и внешней политики, военной доктрины, программы социально-экономического развития. В полномочиях ВНС, например, вносить президенту предложение о проведении республиканского референдума или об избрании и освобождении от должностей судей Конституционного и Верховного суда, членов ЦИК. Масштабность полномочий собрания предполагает и особый характер его решений. Они являются обязательными для исполнения и могут отменять правовые акты, иные решения госорганов, противоречащие интересам национальной безопасности. По мнению разработчиков закона о Всебелорусском народном собрании, его реализация придаст новый импульс государственному развитию. Как правило, все белорусские собрания принимали э, программы э, развития страны э, на перспективу, основные параметры этой программы. Э, то есть э, сегодня ВНС превращается в такой э, важный э, орган народа власти, э, который позволит нам э, определять стратегию, э, стратегическое направление развития государства и общества. И э, будет являться своеобразным таким, что ли, стабилизатором нашего э, общественного развития, чтобы мы, в общем-то, были уверены в том, что те важные достижения независимой Беларуси, такие как и социальная справедливость, те социальные гарантии, которые сегодня определены и Конституции реализуются на практике, чтобы они были незыблемы. Ну и опять же незыблем был суверенитет, государственное строительство в интересах белорусского народа. Как сообщают в администрации президента Беларуси, Всебелорусское народное собрание по тем правилам, которые указаны в нормах Конституции и законе о ВНС, пройдет в конце апреля 2024 года. Итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета за 2022 год подвела Могилевская область этими днями. Достигнуты определенные результаты в различных сферах. Но, как отметил глава администрации президента Игорь Сергеенко, он присутствовал при подведении итогов. В Могилевской области даже в условиях санкций есть резервы, в том числе в работе на внешних рынках. Областная инвестпрограмма в 2023 году увеличена в четыре раза. И задача на этот год таковы – освоить имеющиеся ресурсы и реализовать намеченные проекты. Подводить итоги необходимо, чтобы оценить уже сделанное и мотивировать себя на еще больший результат. В 2022 году регион отработал в условиях санкционного давления. Стояла задача адаптироваться к новым условиям, обеспечить занятость населения и своевременность выплаты заработной платы. И это, по словам руководства региона, удалось. В непростых экономических условиях Могилевщина нарастила экспортные поставки. В итоге темп роста экспорта товаров составил 105%. Экспорт услуг увеличился почти на 20%. Получено положительное сальдо больше 1 миллиарда долларов, чему способствовала переориентация наших производителей, прежде всего, на российские и азиатские рынки, а также рынки дальней дуги. Даже в сложных санкционных условиях мы смогли немного переориентироваться на российский рынок. Реализация у нас в объеме выпуска, конечно, уменьшилась, но в денежном выражении мы экономически сработали очень стабильно, очень неплохо. В 2023 году у нас есть серьезные планы, мы делаем инвестиционные проекты, у нас есть мероприятия по модернизации предприятия. Реальный сектор экономики не только перестроил работу в сложных условиях, но и повысил экономическую эффективность. 
Тем не менее, остаются направления, которые требуют пристального внимания. В 2022 году выполнены 5 из 8 основных показателей. В аутсайдерах – показатели по воловому региональному продукту, инвестициям в основной капитал, вводу в эксплуатацию жилых домов с государственной поддержкой. Также вызывает беспокойство за кредитованность предприятий. Есть сложности в работе сферы деревообработки. Сельское хозяйство в 2022 году показало хорошие результаты. Область вышла на миллион тонн зерна. Но всегда ведь хочется лучших результатов. Председатель облсполкома Анатолий Саченко уверен, что имеющиеся ресурсы позволяют значительно улучшить результат. В текущем году, как и прежде, основной упор на реальный сектор экономики. Каждая отрасль должна работать стабильно. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительная отрасль. По всем этим э, отраслям определены конкретные задачи. Кроме того, в текущем году мы существенно увеличиваем нашу инвестиционную программу. Уже определены источники финансирования, конкретные объекты. Наша задача обеспечить строгое выполнение наших планов э, в намеченные сроки. И ведь действительно, карта благополучия региона складывается из пазлов депозитов каждого жителя на своем месте. От производства и сельхозпредприятия до местных инициатив. В последнее время в разы увеличилось количество именно таких обращений, когда люди приходят с предложениями по реализации планов, нацеленных опять-таки на благоустройство тех регионов, в которых они проживают. Это и детские площадки, и организация спортивных площадок, организация зон отдыха. Созидание это что? Это наша деятельность, направленная на улучшение качества жизни наших жителей нашей области, на улучшение качества жизни в принципе на созидательный труд. Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко акцентировал внимание актива Могилевской области на несколько вопросов. Это укрепление кадрового потенциала, то есть тех, кто будет руководить в конкретных организациях. Закрепление кадров, импортозамещение и реализация указа о развитии Юго-Востока Могилевской области. Все это в конечном счете влияет на социально-экономическое развитие региона. Районы должны, во-первых, четко выполнять поручение главы государства. Это реализация одного-двух проектов в каждом конкретном районе, инвестиционных проектов. Это не развитие существующих производств поэтапно, это создание новых. Соответственно, за этим стоит что? Создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций. Это одна из задач для всех, по сути дела, районов нашей страны. И это, конечно же, направление работы будет контролироваться в выполнении в текущем году. Одной из ключевых целей на нынешний год для Могилевской области станет восстановление динамики роста инвестиций, что позволит придать значимый импульс экономике и, соответственно, станет залогом будущего развития. Обычно говорят, осенний день год кормит, но мы считаем, что вопрос обеспечения продовольственной безопасности вне пары года. В Беларуси готовится к старту посевной, а сама масштабная кампания по ремонту сельскохозяйственной техники развернулась в хозяйствах. Считай, еще с осени. И в этой работе аграриям помогают промышленные предприятия и сторонние организации. Когда же будем готовы выйти в поле, узнали наши корреспонденты. СПУ-6. Сейлка пневматическая универсальная, белорусского производства. Вмещает до тонны зерна. А значит, быстрее и качественнее. Травы и редька, горчица и проса лягут в почву. Работы было много. Заменили высевающие, заменили сошники, заменили семей проводы. И было очень много сварочных работ. Стараемся делать так, чтобы техника вышла в поле без задержек. Готовят к работе моносеялку кукуруза. В этом году в Кировском рассвете под эту культуру отвели свыше 3000 гектаров. А еще тракторы, кормоуборочные комбайны. Более 80% сельскохозяйственной техники отремонтировано. Можно сказать, самый сложный объем работ выполнен. Предстоит замена дверцы на МТЗ-1221. Он уже прибыл с ремонта. С осени кипит работа и в ремонтных мастерских Кировского рай агропром Снаба. Все-таки четыре десятка единиц техники будут задействованы в аграрный сезон. Немало, но ведь и под пашню отвели пять с половиной тысяч гектаров. 
Рассчитывают на урожай пивоваренного ячменя, овса и сахарной свеклы. Работу начали, когда закончилась посевная кампания. Отремонтировали дискатор, плуги и зерновые селки готовы и ждут выхода в поле. Эта работа поставлена на высоком уровне. В весенне-полевых работах будут участвовать 446 единиц техники. Из них 381 единица уже готова. К 1 марта вся техника будет отремонтирована. В целом уже по району семена заготовлено 142% по всем видам зерновых культур. Помогают в подготовке техники и межрай агросервисы. Только через цех Заднепровского в Могилеве проходит до 5000 единиц ежегодно. Сейчас на ремонт поставлены 80 энергонасыщенных тракторов. Порой до винтиков приходится разбирать технику. Трактор энергонасыщенный 3022. Железинский Славорского района. Здесь ремонтировался двигатель, трансмиссия, корпус сцепления, также замена радиатора была. Осталось доделать электронику и трактор готов. Здесь находится технический обменный пункт. Когда хозяйство проводит ремонт двигатель, мы ему даем подменный, отремонтированный двигатель, чтобы техника не стояла в хозяйстве, а работала. А еще посевные агрегаты – комбайны. Неудивительно, что из 200 человек, работающих на предприятии, многие выходят и в субботу. Все, чтобы хозяйства региона вовремя приступили к полевым работам. На поставку запасных частей мы заключили договора еще в декабре месяце с заводами и изготовителями со срочкой платежа на 60 дней. В частности, если говорить о тракторном заводе, мы за декабрь-январь взяли на полтора миллиона запасных частей. В весенне-полевых работах будет задействовано 4200 единиц всей сельскохозяйственной техники, в том числе 900 энергонасыщенных тракторов. Отремонтировано 1200 единиц. Пока мы придерживаемся графики и видим, что работы будут завершены, установлены на сроки до начала весенне-полевых работ. После ремонта на технику начали устанавливать GPS-навигацию, чтобы контролировать дальнейшую эксплуатацию. Плюс созданы 15 постоянных выездных бригад для гарантийного обслуживания. К обеспечению продовольственной безопасности серьезно подходят и белорусские предприятия, производители сельхозтехники. Конвейеры работают круглосуточно. В итоге только Бобруйск Агромаш поставил за год почти 6,5 тысяч единиц. Кстати, на экспортную карту сейчас добавился Зимбабве. Но отечественный рынок на особом контроле. Поставки запчастей, работа бригад на местах. Шесть выездных бригад действуют, которые работают практически ежедневно, и включая праздничные выходные дни. Руководствуемся при работе директивой президента номер 6 уже с 2019 года, в соответствии с которой мы осуществляем ремонт гарантийной техники в течение 24 часов. С началом текущего года с целью выполнения поручения главы государства уже заключено более 50 договоров на поставку запасных частей, и которые будут выполнены в полном объеме. За первые два месяца текущего года планируем для этих целей отгрузить запасных частей на более чем 1 миллион белорусских рублей. Подготовка к весенним полевым работам на особом контроле государства. Ведь от ее итогов зависит, насколько плодородной будет почва. Урожайным окажется год для аграриев и богат стол для каждого белоруса. В Могилевской области насчитывается более 150 сельскохозяйственных предприятий. Большее число из них – мясомолочной специализации. Поэтому именно к животноводству в регионе пристально внимание. К слову, в этом году каждое хозяйство региона, подсчитав все экономические составляющие, определило для себя основные точки роста. Улучшение кормовой базы, реконструкция животноводческих помещений и новые методы выращивания скота дают наибольший эффект. Наш следующий репортаж из Быховского района. В филиале Макрянский Евгений работает много лет. За каждую корову, как говорится, болеет душой и телом. Поэтому каждое утро спешит к своим подопечным. Этих телок я, можно сказать, воспитал. Я их и пасвил полгода. И теперь они в новый сарай пришли. Ну вот я за ними и смотрю. Ну. Приходишь, подгорнул, привезли, покормили, все, выпустили на погулять, вечером запустили, ну, ну, все как обычно. Из необычного разве что новые условия, в которых и животноводу работать лучше, и буренкам комфортней. На ферме уже реконструировали три помещения. Нет старых станков, абсолютно новый интерьер и проживание с комфортом теперь и у малышей. Теперь каждому теленку после рождения положено вот такое вот личное жилье с комфортными условиями и индивидуальный подход. 
По словам работников, реконструкция позволила обеспечить на ферме стопроцентную сохранность животных и хороший прирост в весе. Что раньше, может, 500 было, сейчас уже у нас, конечно, 750. Будем стремиться к высшим результатам. Поголовье молочной товарной фермы под 750 голов. После того, как завершат реконструкцию, кстати, кроме масштабного ремонта на территории, развернули и большую стройку. В планах вместе со стадом увеличить их производство молока. Я так думаю, что если 700 грамм привез среднесуточный мы получили на этих телятах, то будем стараться, чтобы дальше увеличить прирост среднесуточного прироста, ну, привеса. Какие сегодня на ферме показатели молока? Молока у нас, конечно, значительно увеличились на 120 процентов. Вот. Ну, надои, конечно, повысились. Сейчас реконструируем, строим, вернее, строим доильный зал. Ну, я так думаю, что надой еще увеличится. И операторам машинного доения будет проще работать. Вот как бы. Ну, я думаю, что у нас все получится. На 2023 год планы в районе амбициозные. Увеличить поголовье крупного рогатого скота с 25,5 тысяч до 27. Именно дойное стадо увеличить на тысячу коров и продолжить реконструкцию. За прошлый год, 2022, реконструировали 8 помещений. В этом году планируем не меньше 7 реконструировать помещений. В том числе занимаемся мясным скотоводством. В этом году к нам привезли мясной скот с Климольского района Абердин ангусской породы, который мы в дальнейшем будем наращивать и выпасать летом на дешевых заливных лугах. От обычной буренки породистую выдает окрас, шерсть, размер и условия содержания. Абердин ангусы отлично себя чувствуют при любой погоде. Даже морозной зимой под открытым небом они хорошо нагуливают аппетит и быстро набирают вес, не имея при этом особых пристрастий в еде. Пенаж, сена, солома должна быть постоянно их. Поэтому даем 35 килограмм на голову сенажа, добавка пшеничная, белково-крахмальная, 4 килограмма на голову. Такой метод выращивания, который успешно укоренили в хозяйстве воронино, называют холодным. Суть его проста. Животное находится на улице. Под навесом только корм, к которому они имеют свободный доступ. Есть еще и так называемые ясли для телят. Территория, на которой когда-то хранилась техника и которая до недавнего времени пустовала, решили использовать эффективно. После модернизации здесь на двух с половиной гектарах успешно поселилось стадо в 240 телят и коров. Кстати, за месяц на предприятии уже успели посчитать выгоду. Средний суточный привес составил около 900 граммов. Корма мы в прошлом году заготовили в достаточном количестве здесь. Сенар с поймой, кукуруза, ну, солома, сено тоже, сено тоже с поймой. В загоне животные только зимуют, уже с весны круглые сутки они будут проводить на пастбище. К слову, для Обыховского района с его пойменными лугами выращивание мясного скота станет новым вектором развития. В планах у хозяйства заняться выращиванием быков, на откорме которых можно получать привес до полутора килограммов в сутки. К слову, у Могилевской области на агропромышленный комплекс в этом году большие планы. В этом должны помочь и реализация крупных инвестпроектов по строительству и реконструкции молочно-товарных комплексов и освоение новых перспективных сельскохозяйственных технологий. Юго-Восток Рестарт. Телерадиокомпания «Могилев» представляет новый проект по заказу Министерства информации, который стартует в нашем телеэфире 13 февраля. Мы держим путь на юго-восток Могилевской области. Семь сельских районов получили поддержку по президентскому указу номер 235, чтобы ускорить социально-экономическое развитие и улучшить качество жизни людей. Жилье, новые проекты, рабочие места, льготы и преференции для бизнеса. В первом выпуске передачи «Юго-Восток. Рестарт» мы расскажем о развитии Краснопольского района. Краснопольщина – один из семи сельских районов Юго-Востока Могилевской области, где с 2015 года реализуется президентский указ номер 235. В районе уже ряд проектов реализован, но радует то, что реализован еще один, который пополнил наши кондитерские и булочные изделия еще и хлебом, который выпекается без добавок на натуральных продуктах. Сейчас я предлагаю пройти и посмотреть, как это делается.
Сначала аппетитный спойлер. Вся эта продукция сделана в Краснополе, в кондитерском цехе «Райпо». Выпечка у нас очень вкусная, очень сладкая, пористая, как видите. Прекрасная на запах и очень даже обалдеть можно от этого запаха. В цехе выпускают почти полторы сотни видов продукции – кондитерской и хлебобулочной. Меньше года назад здесь появилось новое оборудование. Закупили новые печи, где продукция стала выпускаться намного по качеству. Пористая стала продукция, загар у нее стал получше, намного очень такой красивый стал по сравнению с этой печью, которая на, да, на данное время у нас стоит. Тоже на ней выпекаем кондитерские изделия, но в большинстве работаем на новой печи. Техническая модернизация кондитерского цеха – один из проектов по поддержке Юго-Востока Могилевщины. 235-й указ позволил получить льготный кредит в банке на покупку нового технологического оборудования. Две печи, тестомесильная машина, и это многое изменило. Изменило следующее. Это дало нам возможность, во-первых, повысить производительность труда, улучшить комфортабельность труда и выпускать новые виды продукции. Оборудование работает меньше года, но уже десяток новых видов продукции разработаны, внедрены в производство и пользуются спросом у краснопольчан. Объемы производства тоже увеличились – плюс тонна хлебобулочных и 300 килограмм кондитерских изделий. Всего же цех выпускает в месяц 6,5 тонн продукции. Теперь краснопольские кондитеры хотят продавать ее не только в своем и соседнем Чериковском районе, но и в других, и даже в Гомельской области. Ну вот, к примеру, наша краснопольская выпечка, вот непосредственно наша воздушка, безэшка такая вот, но очень нравится нашим краснопольчанам. Ну, часто очень ее делаем, в общем-то. Ну, сладко. Но как бы ни было ценно новое оборудование, все равно все держится на людях, специалистах, которые живут и работают в своем районе. Как объяснить новичку, что дрожжевое тесто самое капризное, что с ним нужно дружить? И это зависит не только от правильных ингредиентов, но и от хорошего настроения кондитера. А новое оборудование, конечно, улучшает настроение. И хорошая работа позволяет чувствовать, что Краснополе вместе с тобой живет и развивается. В принципе, чувствуется. Ну, хотелось бы, как больше работы, рабочих мест было, чтобы молодежь не уезжала, оставалась на месте. А так, как нам хорошо. Свой родной, все свое. Модернизация кондитерского цеха – не единственный актуальный проект Краснопольщины. И эти проекты очень нужны небольшому району, где живет немногим более 9 тысяч человек. Ведь это и рабочие места, и хороший заработок, и поддержка территории, которую считают сложной. Не только из-за отдаленности, но и из-за последствий Чернобыльской аварии. Такому району нужен рестарт с хорошим планом действий. Если говорить о значимости проектов, которые будем осуществлять в 2023 году, то, естественно, на первое место я бы выделил это строительство у нас в районе форелевого хозяйства. Значит, этот объект предусматривает собой порядка 30 миллионов финансовых средств, которые нам, опять же, необходимо будет освоить, начиная уже с этого года и по завершении строительства объекта 2025 год. Это дополнительные 20 рабочих мест, которые мы Опять же, введем в районе это для, не только для Юго-Востока, но в частности для Краснопольского района это очень значимо. На развитие социальной сферы Краснопольщины в этом году выделено в два раза больше средств, чем в прошлом. Это, конечно, дает новые возможности, но и налагает обязательства. Работать нужно еще лучше. Говорят, что ретро всегда в моде, но возвращение вещей из прошлого в современность чаще всего происходит в музейных стенах. Выставка техники второй половины 20 века пользовалась большой популярностью в Чаусах. Районный историко-краеведческий музей пригласил на сеанс ностальгии людей среднего и старшего возраста и познакомил с техникой в исторической ретроспективе «Чаусскую молодежь». Мне 
мне, наверное, как директору музея вообще очень жалко, когда такие предметы выбрасываются. И я говорю, не выбрасывайте, присылайте мне по Вайберу, я буду смотреть и говорить, и вы приносите. И жители Чаусского района активно приносят. Пару лет назад в районном музее уже была выставка «Наш адрес Советский Союз», а вот теперь отдельно техника в исторической ретроспективе. Вы узнаете? Всем этим, казалось бы, еще недавно пользовались. Но вот уже молодое поколение с интересом, смешанным иногда с уважением, а иногда с улыбкой взирает на массивные телевизоры, старинные счетные машинки, быстро забытые дискеты и уже почти ветхозаветные радиолы. Это как раз таки интересно, потому что сейчас все, что находится в этой комнате, это совмещает наш телефон. И мы ходим, смотрим, что вот проигрыватели, телевизоры, фотоаппараты, это все наш современный смартфон и калькулятор. Эту экскурсию на ретро-выставке в Чаусском музее проводят для 10 класса первой школы райцентра. Школьникам приходится объяснять, какой техникой пользовались быту их родители в прошлом веке. Вот, к примеру, магнитофоны. Они были пленочные, с бобинами, а потом и более передовые кассетные. С кассетами модно было ходить по улице и слушать музыку. Слушали не только тот, кто нес это, но и кто жил рядом. Кому-то это нравилось, кому-то не нравилось, но слушали все. На выставке полторы сотни экспонатов. Из всего многообразия школьников больше всего заинтересовали печатные машинки. Чтобы писать сообщения в мессенджерах на смартфонах, нужна ловкость. А вот здесь, пожалуй, сила пальцев. Девочкам понравились старые фотоаппараты и пластинки. Они имели в виду не столько использование их в жизни и работе, хотя интерес к пленочным фото и виниловым дискам есть и теперь, сколько для декорирования и стилизации. Остальное – это как дыхание прошлого для нынешней молодежи. У нас был похожий телефон, вот примерно как вот этот красный телефон похожий был. Но им уже никто не пользуется, я так подозреваю. Нет, он в гараже стоит. Наверное, самый главный урок такой выставки в том, что прогресс неминуем. Остановить его невозможно. И он так быстро идет, что мы не успеваем сдавать в музей свои старые вещи. Очень часто их приходится вытаскивать прямо с мусорки, как вот эти чемоданы, очень атмосферные. Как и ковер на стене с мотивами известной картины Шишкина. Дисковый телефон, легендарный огонек на журнальном столике и программа передач 1992 года. Тогда новости региона назывались «День области». И при всем уважении к школьникам и их любознательности, все же самый большой восторг выставка вызывает у тех посетителей, кому за 50. Они с удовольствием фотографируются в нашей фотозоне, вспоминают о предметах, которые вот точно такие же были. Вот тут же у меня я вырос, вот я с таким магнитофоном ходил, вот такой у меня компьютер был, тех, кто вот, так сказать, с компьютером больше работал. Или кто-то вспоминает пластинки, которые я покупал там на автостанции в Могилеве, был такой киоск, и пластиночки такие были на открыточках, и там очередь стояла. Но и теперешним школьникам такие выставки интересны. Педагоги только надеются, что для них это не просто ретро-интерьер для необычных стильных снимков в социальных сетях, но также память про родителей и их времена, для того, чтобы самим жить лучше. Чтобы наши будущее поколение увидели, в каких условиях а, и при каких обстоятельствах жили а, наши предки, что это было нелегко, это было тяжело, а для современной молодежи все сейчас доступно. И вся информация, и все знания, они сейчас у них просто доступны. Кстати, на следующей выставке, которую задумали и готовят в Чаусах, тоже будет ретро-часть. Идея посвящена женщинам и их жизни, и название уже придумали – «От горлача до мультиварки». Спешите видеть в Чаусском районном историко-краеведческом музее. И напоследок о культурном наследии Беларуси. Мастерицы со всего региона вышивают карту Могилевской области. Она особенная. На ней каждый сельский район будет отмечен своим символом. Сейчас горецкая мастерица Наталья Власевич вышивает соломенный сундук. Потому что изделия из соломки – гордость Горецкого района. А сундуки вообще могут делать только там. От Шклова знаменитая Трофимова крыница, от Круглого – трещотка, там есть традиция создания деревянных музыкальных инструментов. Каждый рисунок знаковый. Вышивать их будут по графику три месяца до мая. Это Могилевская карта, часть республиканского проекта «Культурное наследие Беларуси». Инициатива «Вышить карту Беларуси» принадлежит Белорусскому профсоюзу работников культуры, информации и спорта, а осуществляет большой проект Могилевский областной методический центр народного творчества. 
Всю карту Беларуси соберут в Могилеве в мае. Весна уже близко. Берегите себя. Это программа днями. До встречи в эфире.